എവറിബാഡി ഇന്ന് നമുക്കൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം ഒരു യൂണിക്കോൺ ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസർ ആണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോർമൽ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കില്ലേ ആ പേപ്പറിനകത്ത് ഈ ഒരു യൂണിക്കോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്തതാണ് അതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ അയച്ച് ഐ മീൻ ഈ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നോർമൽ കട്ടിയില്ലാത്ത പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ചെറിയ കട്ടിയുള്ള ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ്സ് കിട്ടും മറ്റേ ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എ ഫോർ സൈസിലുള്ള അതിൽ നിന്നൊരു പേപ്പർ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ട്രേ ഞാൻ ട്രേസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ കാണാൻ പറ്റും ആ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് പേപ്പറിൻ്റെ ഈ പേപ്പർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഷേപ്പ് ആ പ്രിൻ്റ് എടുത്തേക്കുന്ന ആ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് അതേ ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പടം ഇവിടെ വരച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തത് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്ത് ഏത് കളറായാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല അതൊന്ന് ഈ ഒരു എ ഫോർ സൈസിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ആദ്യം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചാർട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പടം വരച്ച് വെച്ച യൂണിക്കോണിൻ്റെ പടം വരച്ച് വെച്ച പേപ്പർ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫെവിക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്ലൂ വേണമെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂണിക്കോണിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂണിക്കോൺ സംഭവത്തിൻ്റെ ബേസ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് യൂണിക്കോൺ ഹെയർ ആണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ യാണുകളാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിലുള്ള യാൺസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യാൺ ശരിക്കും റെയിൻബോ കളേഴ്സിലാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പല ഇത് ഈ റെയിൻബോ കളേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റൽ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ലത് അതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി വേറെ പോയി മേടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ യാണിരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇതുപോലെ കുറച്ചധികം മടക്കുകൾ ആ എന്തോരം ലെങ്ത്ത് വേണം നമുക്ക് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഇതേപോലെ കുറച്ചധികം എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഞാൻ മടക്കിയെടുത്ത് കാരണം അത്രയും കട്ടിയിലായിരിക്കും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളറിലെ ഹെയർ വരുന്നത് നമ്മളുടെ യൂണിക്കോണിൻ്റെ വലിപ്പം അതിപ്പം ചെറുതാവാം വലുതാവാം ഭയങ്കര ഇപ്പം ഞാൻ എ ഫോർ ഷീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ളതല്ലേ ഞാൻ യൂണിക്കോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വല്ല കുറച്ചധികം വലുത് വേണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ യൂണിക്കോൺ ഹെയർ മുഴുവൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഹെയർ മൊത്തം നമ്മുടെ യൂണിക്കോണിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഓരോ സ്ട്രാൻഡ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഫെവിക്കോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ ലെയർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് പക്ഷേ അതത്ര എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ യാണയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ഇരിക്കില്ല അതങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത രീതി കാണിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രാൻഡ്സ് ഓരോ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചെയ്തത്
റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കളേഴ്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മാറി മാറി ആണ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഗ്ലൂ വെച്ച് നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നെ നമുക്ക് താഴോട്ട് ഫുൾ ആ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഇത് കുറച്ച് താഴെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് വിടാം ഈ ഒരു രീതി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് മൊത്തം ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വെറുതെ പശ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് വിട്ടു പോരും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധാ സെല്ലോ ടേപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് കൂടെ ഒട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്ക് സെല്ലോ ടേപ്പിനേക്കാളും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കട്ടിയുള്ള ടേപ്പുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതുപോലത്തെ ഡക്ക് ടേപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള ടേ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പേരുകൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല അങ്ങനത്തെ കട്ടിയുള്ള ടേപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ അങ്ങനെ നമ്മുടെ യൂണികോൺ ഹെയർ ഇപ്പം റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മറച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹെയർ ഇങ്ങനെ കിടക്കണത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇപ്പം ഹെയർ അതിൻ്റെ അറ്റം കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വൃത്തിയായിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെയർ കറക്റ്റായിട്ട് വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വൃത്തിയുടെ മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ യൂണികോൺ ഹെയറിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഭംഗിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്നസ് പോരാ ഒരു നമ്മുടെ മുടി മുടിക്ക് ഉള്ളില്ലാന്നൊക്കെ തോന്നില്ലേ അതുപോലെ യൂണികോൺ ഹെയറിന് തിക്നസ് പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ യാൺസ് പുറകിൽ ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നമ്മുടെ യൂണികോണിന് ഇച്ചിരി ഭംഗിയൊക്കെ ആക്കാം അതിൻ്റെ ഹോൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹോണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലിറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഫെവിക്കോൾ എടുത്തിട്ട് അത് കുറച്ച് ആ ഹോണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങ് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലപോലെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബ്ലൂ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലൂ മൊ മൊത്തം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലിറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ആ ഏരിയ മൊത്തം കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഗ്ലിറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അടുത്തത് നമുക്ക് യൂണിക്കോണിൻ്റെ സ്മൈലും വരച്ചു കൊടുക്കണം അതുപോലെ ഐസും നമ്മുടെ ഒരു ഷാർപ്പി പെൻ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ബ്ലാക്ക് മാർക്കർ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മുടെ യൂണികോൺ ഹെയർ ക്ലിപ്പ് ഹോൾഡർ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റിന് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ചെയ്താൽ മതി ആ ഇയേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ ആയിട്ട് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ റെഡിമെയ്ഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളത് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ യൂണികോൺ ഇയേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ അതായത് ചെവികളുടെ താഴെ ആയിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്